మేడం జోషిన గారు టీడీపీ అధికార ప్రతినిధిగా ఇప్పుడు అంటే త్వరలో మనకు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి మరి మీ పార్టీ కూడా ఇక్కడ పోటీ చేయబోతుందని చెప్పేసి వెల్లడించారు ఒకవైపు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్ టీడీపీ ఈ నాలుగు పార్టీలు పోటా పోటీని ఉండబోతున్నాయి సారీ సరే మీ పార్టీ విధి విధానాలు ఏంటి అంటే నిజంగా తెలంగాణలో టీడీపీ అనేది ఇక్కడ లేనటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది ఒకవైపు టీఆర్ఎస్ ఆ విధంగా ప్రచారం చేసింది టీఆర్ఎస్ చేసినట్టుగా ఇక్కడ నిజంగా టీడీపీ కనిపించే పరిస్థితి కనపడలేదు మరి ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో మీ వైఖరి ఎలా ఉండబోతుంది థ్యాంక్ యూ రవి యాక్చువల్గా మీ అన్న మాటకి మీరే వెను తీసుకొని టీఆర్ఎస్ అలా ప్రచారం చేస్తుంది అని అయితే చెప్పగలిగారు మీరు ఎస్ టీడీపీ కనపడట్లేదు కనపడట్లేదు అనే వాళ్ళకి ఒక పెద్ద ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ప్రజా సమస్యల కోసం ప్రజల కోసం ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ ఆరులలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కేవలం టీడీపీ నాయకులు మాత్రమే టీడీపీ నాయకులు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు అనేది ఏ ఏ ఏ పార్టీల నుంచి చెందినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా టీడీపీ వాళ్ళనే తీసుకుంటున్నారు దాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ సరే జోక్స్ పార్ట్ నేను అనేది ఏంటి అని అంటే మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఎప్పుడు కూడా ప్రజా సమస్యలకు కేంద్రీకృతమై నడిచే ఎన్నికలు అవి ఎప్పుడు కూడా అక్కడ యూజువల్గా పొలిటికల్ పార్టీస్ వాటి ఇంపాక్ట్ అనేది కొంచెం తక్కువగా కనపడుతుంది మనకి ఓకే వెన్ కంపేర్ టు అసెంబ్లీ అండ్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే అక్కడ కొంచెం తక్కువగా కనపడుతుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మేము మున్సిపల్ బరిలో ఉన్నాం మా అభ్యర్థులు గెలుస్తారని ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలిగాము అని అంటే ఎందుకు అని అంటే ప్రజలతోటి ఇరవై నాలుగు గంటలు మమేకమై ఉన్నటువంటి లీడర్స్ ఎవరయ్యా అంటే టీడీపీ లీడర్లు మాత్రమే లీడర్ ఇన్ నా నా డెఫినేషన్ ఆఫ్ లీడర్ ఈజ్ హూ హాస్ బీన్ విత్ ద పీపుల్ మీరు అడగచ్చు నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఆల్రెడీ లీడర్ వెళ్ళిపోయారు కదమ్మా టీడీపీలోంచి అని అనొచ్చు ఒక లీడర్ ఈ ఈ లీడర్ వెళ్ళిపోయాడంటే సెకండ్ రంగ్ నాయకులు ఎవరైతే ఉంటారో దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ ఇన్ గెటింగ్ దిస్ పొజిషన్ సో అది వాళ్ళ రోజున టీడీపీలో ఉంది ఎందుకంటే టీడీపీ సంస్థాగతంగానే నివాళ కాదు మీరు నేను ఎన్నో డిబేట్లు చేసిన దగ్గర నుంచి నేను చెప్తున్నా సంస్థాగతంగా చాలా బలం ఉన్న పార్టీ ఏదన్నా ఉందంటే అది టీడీపీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ అఫిలియేషన్స్గా మనం చూసుకుంటే సంస్థాగతంగా ఎప్పుడు బలం ఉన్న పార్టీ టీడీపీ కార్యకర్తల బేస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా గ్రామ స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి నుంచి అలా యూనో ఎవ్రీ లెవెల్లో హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్ చాలా క్లియర్గా ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ చాలా క్లియర్ కట్గా ఉంటుంది టీడీపీకి అలాంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఇవాళ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో మేము చాలా స్ట్రాంగ్గా ఎందుకు బరిలో ఉంటాము అని అంటే బికాజ్ ఆ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ అనేవి వీటి కేంద్రీకృతమే తిరుగుతాయి యూజువల్గా కూడా వీటి కేంద్రీ ఎందుకంటే స్థానిక సం స్థానిక సమస్యల మీదనే అవి కేంద్ర కేంద్రీకృతమే ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్న వార్డ్ మెంబర్ ఉన్నాడు అనుకోండి వార్డ్ మెంబర్ని ఏ దీంట్లో మీరు తీసుకుంటే ఒక కౌన్సిలర్ ఉన్నాడు ఏ యూనో పారామీటర్స్ మీద మీరు చూస్ చేసుకుంటారు రేపు పొద్దున నా దగ్గర చాలా అంటే సింపుల్గా చెప్తారు అవి మా ఇంటి దగ్గర డ్రైనేజ్ చక్కగా లేదు ఆ డ్రైనేజ్ చక్కగా లేదు అనే పాయింట్ తీసుకెళ్ళి ఒక లీడర్కి చెప్తే ఆడ ఆ లీడర్ కనీసం నా మాటిని సరే నేను తీసుకుపోయి పై వాళ్ళతో మాట్లాడతా అని తీసుకుపోయి మాట్లాడి రేపు పొద్దున్న నా సమస్యని సాల్వ్ చేస్తాడు అనేటువంటి ఒక నమ్మకం కలగాలి ప్రజలకి అది ఎవరికి ఎలా కలుగుతుంది అని అంటే ఏదో మేము అధికారంలో ఉన్నాం కదా అని వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ ఎలా అయితే విర్రవీగుతూ పై పైన ఉంటూ ఏదో పండగలకి పబ్బాలకి ఏదో ఇస్తూ అలా ఉండదు హూ హ్యాస్ బీన్ విత్ ద పబ్లిక్ ప్రజలతో ఉంటూ ప్రజల కోసమే పనిచేసేవాళ్ళు అధికారం వచ్చినా రాకపోయినా ఎక్కడున్నా పదవులు వచ్చినా రాకపోయినా ఎక్కడున్నా అలాంటి వాళ్ళనే యూనో ప్రజలు నమ్ముతారు యూజువల్గా మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో దాట్స్ వాట్ హౌ ఇట్ ఇస్ సరే ఇక్కడ ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ కూడా మనం ఏం ఒప్పుకోవాలి అని అంటే అధికార పార్టీ యొక్క ధనబలం అధికార బలం చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది అందులో ఏ డౌట్ లేదు దాన్ని ఓవర్కమ్ అవుతూ వీఆర్ ట్రైంగ్ ఆర్ లెవెల్ బెస్ట్ బికాజ్ ఇవాళ రోజున కనుక ప్రజలు ఒక విజ్ఞతతో కనుక కనుక ముందరికి వెళ్ళకపోతే వాళ్ళ ఎగ్జిస్టెన్స్కే ప్రమాదం వచ్చేటువంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి దాని ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అదే జరిగింది ఇప్పుడు ఒక తప్పు జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో తప్పనే అంటా నేను చాలా క్లియర్గా తప్పనే అంటాను దాన్ని ప్రజలు వంద కారణాలు ఇప్పుడు నీకు అంత టైం ఉందంటే చెప్తాను నేను వంద కారణాలు వంద కారణ వంద కారణ ఒక్క ఒక్క మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఎవరికైతే లబ్ధిదారులకు ఎండ్ వరకు వెళ్ళాలో అది చేరలేదు ఇంకోటి సంక్షేమం ఒక్కటే కాదు రవి ఏ రాష్ట్రమైనా ముందరికి పోవాలన్నా ఏ దేశమైనా ముందరికి పోవాలన్నా కూడా సంక్షేమం ఒక్కటే కాదు అభివృద్ధి కూడా హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్ళాలి అలాంటి ఒక పరిస్థితి మనం ఇవాళ తెలంగాణలో చూడలేదు ట్రూగా మాట్లాడితే లేదు ట్రూగా మాట్లాడితే లేదంటాను నేను ఎందుకంటున్నా అంటే నీళ్ళు నిధులు
అన్ని కోట్లు మేము నిరుద్యోగ భృతికి ఇస్తామన్నారు కదా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వలేదు ఇప్పటివరకు అది వేరే విషయం కానీ ఇస్తామన్నారు కదా అన్ని కోట్లు పెట్టి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించండి అంటాం మేము కదా దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ సంక్షేమం ఎప్పుడైతే మీరు సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసి అభివృద్ధిని అణగదొక్కుతారో రాష్ట్రం ముందరికి వెళ్ళదు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏమంటారంటే ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ అనమాట మీరన్న మాటకు నేను ఒక మాట అడుగుతా మేడం సంక్షేమానికి ఎప్పుడు కూడా పెద్దపేట వేయకూడదు అభివృద్ధిలో కూడా పెద్దపేట వేయాలి అంటున్నారు సంక్షేమానికి అభివృద్ధి పెద్దపేట వేయకపోతే రేపు ఓటర్ని ఎట్లా ఆకర్షిస్తుంది మీ క్వశ్చన్లోనే మీ ఆన్సర్ ఉంది అంటే ఓటర్లని ఆకర్షించడానికి మాత్రమే మీరు సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నారు తప్పించి ప్రజా సంక్షేమ నేను అదే అంటారు ప్రజా సంక్షేమం కాదు కదా కాదు కదా ఇక్కడ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఓటర్లని మీరు ఆకర్షిస్తూనే అభివృద్ధిని కూడా ముందరికి తీసుకెళ్ళగలగాలి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఓటర్లని మీరు ఆకర్షిస్తుంటేనే అభివృద్ధిని కూడా మీరు ముందరికి తీసుకెళ్ళగలగాలి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అది చెయ్యనంత కాలం దెర్ ఇస్ నో దెర్ ఇస్ నో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఇక్కడ నేను నేను సంక్షేమ పథకాలకి వ్యతిరేకిని కాదమ్మా సంక్షేమ పథకాలు ఉండాలి కానీ ఏ లెవెల్ వరకు ఉండాలి ఎంత మేరకు ఉండాలి ప్లస్ దాంతోపాటు ఎంత మనం అభివృద్ధిని చూపించగలగాలి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్ళాలి నువ్వు అంటే కరెక్ట్ మీ నేను నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను మీరు ఇందాక తప్పుగా అర్థం చేస్తుంది నేను సంక్షేమ పథకాలకు ఎగెన్స్ట్ గా ఉండలేను నేను ఏమంటే సంక్షేమం అభివృద్ధి రెండు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్ళాలి ఎలా అయితే ప్రజా సంక్షేమం రాజకీయాలో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్ళాలి అని మనం కోరుకుంటున్నామో అలానే సంక్షేమం అభివృద్ధి కూడా రాజకీయాలు యూనో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్ళాలి సార్ ఈసారి ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ లో మీ పార్టీ స్టాండ్ ఏంటి మీరు ప్రజలకి ఏం చెప్పి వెళ్ళబోతున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ నాలుగు పార్టీలు ప్రధాన పార్టీలు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కూడా మేమున్నాం ఈసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎండగట్టుతాం ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి వైఫల్యాలు చాలా ఉన్నాయని వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఒకవైపు టీడీపీ నుంచి మీరు చెప్తున్నారు ఒకవైపు బీజేపీ ఈసారి అధికారం మాదే అని చెప్పి వాళ్ళు బాహాటంగా చెప్పుకుంటున్నారు టోటల్గా ఈ నాలుగు పార్టీలలో మీ ఆశ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఒకటి రవి ఏ మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా నాలుగు పార్టీల్లో కూడా మూడు పార్టీల ప్రధాన అంశాలు ఏంటి ప్రజా సమస్యలు కానీ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే సంస్థాగతంగా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న పార్టీ ఏది టీడీపీ అంటే ప్రజా సమస్యల మీద అత్యంత ఎక్కువ అవగాహన ఉన్న పార్టీ ఏది టీడీపీ ప్రజా ఒక నిమిషం క్యాడర్ ఖచ్చితంగా ఉంది రవి నేను ఇందాకే మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పాను నాయకులు వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన పార్టీ లేదని అర్థం కాదు ఒకవేళ ఒకవేళ ఎలివేట్ ఎలివేట్ కావట్లేదు అని అంటే నేను అదే చెప్తున్నాను ఎలివేట్ కావట్లేదు అంటే లాస్ట్ టైం టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు వివిధ సమీకరణాల దృష్ట్యా ఎప్పుడైతే పొత్తులోకి వెళ్ళారో మిగతా లీడర్స్ ఎలివేట్ అయ్యి ఉండకపోయి ఉండొచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు మీరు మొన్న కూడా చాలాసార్లు మీరు సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో చూస్తే కనుక మీడియాలో నిజంగా రవి టెల్ మీ వెరీ ఆనెస్ట్లీ మీడియాలో టీఆర్ఎస్ వార్తలు మినహా వేరే వార్తలు కనపడే పరిస్థితి ఏమైనా ఏర్పడుతుంది ఏదో మీలాంటి పాపం ఛానల్ ఏవో కష్టపడి మాలాంటి వాళ్ళని ఏదో చూపిస్తున్నారు తప్పించి వేరే ఛానల్ అసలు ఎవరైనా సరే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వన్ ఆర్ టూ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఛానల్స్ లైక్ యూర్స్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ టాకింగ్ ఇన్ దాట్ సెన్సెస్ అసలు ఏ పార్టీ లేదంటారు ఈవెన్ బీజేపీ కూడా లేదంటారు ఈవెన్ కాంగ్రెస్ కూడా లేదంటారు అన్ని పార్టీలు చచ్చిపోయాయి అంటారు అదేమా అదేమండి అదేం వ్యవస్థ అది అది అలా ఏం ఉండదు కదా లీడర్లు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ మెయిన్ మక్సద్ ఏంటి ప్రజా సమస్యలు ఇరవై మీరు చూడండి గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఏదైనా సమస్య మీద ధర్నా ఎక్కడన్నా చేస్తున్నారంటే అది టీడీపీ వాళ్ళే చేస్తున్నారు ఏదైనా ఇష్యూ మీద పోరాడుతున్నారంటే అది టీడీపీ వాళ్ళే పోరాడుతున్నారు అదే మా ధైర్యం అదే మా విధి విధానం ఇంకే విధి విధానం లేదు మాకు ఇంకే ధైర్యం లేదు ప్రజలే ధైర్యం ప్రజా సమస్యలే మా విధి విధానాలు ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడే మేమే మాకు మా యూనో ప్లానింగ్ ఇంకే ప్లానింగ్ లేదు మా ప్రజా ఎందుకంటే ప్రజా సమస్యలు మేము పోరాడమే మా మక్సద్ కూడా అధికారంలోకి వచ్చేసి ఏదో చేసేయాలనే మక్సద్ లేదు ట్రూగా చెప్తున్నాను మక్సద్ ఏంటి అని అంటే ఖచ్చితంగా ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడాలి ప్రజలకి మంచి జరిగేట్టుగా చూడాలి ఖచ్చితంగా అది చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ బీన్ సర్వైవింగ్ ఆల్ ఆర్డ్స్గా ఇన్నేళ్ల పాటు ఇన్ని టర్మ్స్ పాటు అధికారంలో లేకపోయినా సరే తెలంగాణలో టీడీపీ లేదా అంత ఉద్యమ సమయంలో కూడా పదమూడు పద్నాలుగు సీట్లు కొట్టిన పార్టీ టీడీపీ కాదంటారా రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా అసలు పొత్తు లేకపోతే ఇంకా గట్టిగా వచ్చేవేమో అనే మాట మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ పొత్తులోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా గెలుచుకున్నారు కదా రెండు ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ యూనో అంత సెంట్రల్ పార్టీ అయిన బీజేపీకే ఒక సీట్ వస్తే మాకు రెండు రాలా సరే వచ్చిన ఒక రెండింటిలో ఒక ఆయన్ని
మీరు ఒక పార్టీని ఇష్టపడడం వేరు ఒక పార్టీకి మీరు మక్కువ చూపించడం వేరు ఎలక్షన్ల టైంలో వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రలోభాల్లో పడి ఏదో సంథింగ్ సమ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ప్రలోభాలు అవుతుండొచ్చు వివిధ మొన్న అయితే టెక్నాలజీలు యూజ్ అయ్యి చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా సో అలాంటి ఒక ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ వేరే ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పీపుల్ పాలిటిక్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ believing in people politics and we have been a part of people politics we support only people politics andike prajalu maaku support istharu pakka pakka andulo e doubt ledhu kachithanga ee sari ante telangana lo jarige municipal elections lo tdp ko mark nethe create cheyagalanu ani aashabam meelo undi kachithanga 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 we are contesting kachithanga independent ga we are contesting all the uh, positions and we will గెట్ అలాంగ్ వీ విల్ విన్ అందులో ఏ డౌట్ లేదు అంటే సరే నేను విన్ అనేటువంటిది మీరు ప్రాబ్లీ రేపు పొద్దున ఓట్లు మళ్ళీ రేపు పొద్దున వచ్చి మేడం ఇన్ని సీట్లు అన్ని సీట్లు అని కదా డెఫినెట్గా పీపుల్ పరంగా మేము వీ వీ వాంట్ టు అడ్రస్ దర్ ఇష్యూస్ వీ వాంట్ టు హైలైట్ పీపుల్స్ ఇష్యూస్ అండ్ వీ వాంట్ టు విన్ పీపుల్స్ ఆర్ట్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ విన్నింగ్ పీపుల్స్ ఆర్ట్స్ ఈసారి ఆ విన్నింగ్ అనేది కొంచెం ఓట్ల రూపంలో కూడా మాకు రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రజలు మాతో ఉన్నారని మేము బిలీవ్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ మేడం నిజంగా మీరు అనుకున్నటువంటి మీ ఆశ అయితే ఏముందో నిజంగా ఈ తెలంగాణ ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మీ మార్కు కూడా చూపించాలని నిజంగా ఎక్కడైతే స్థానిక సమస్యలు ఉన్నాయో వాటి మీద మీరు ఇందాక ఒక చక్కని మాట మాట్లాడారు అధికారం కోసం కాదు స్థానిక సమస్యలు ఎక్కడ ఉన్నాయో వాటి మీద మా పోరాటం అని చెప్పి అన్నారు నిజంగా ఓకే రైట్ మీరు గెలుస్తారా లేదనేది అది ప్రజల చేతిలో ఉంది కాబట్టి నిజంగా మీరు ఎట్లయితే పోరాటం చేస్తున్నారో ఆ పోరాటంలో ఆ స్థానిక సమస్యలు తీరాలని మా యోఏటీవీ కూడా కోరుకుంటుంది మీ తరఫున థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి